Значит так, получил я загрузку. У меня в загрузке два Тигуана, три Тирока, они небольшие машины, и один Посад. Разложил я трал. Сейчас загоняю сразу четыре машины, затем их буду крепить. Эти автомобили поедут в Регда на площадку. А оттуда уже поедут своим владельцам. Все машины эти уже проданы. Так как я загружаю автовоз с низкой кабиной, я могу заехать автомобилем на кабину. Поэтому я первой машиной поставил Passat. Он у меня самый длинный. И сейчас я ставлю гольфа, они идеально станут с фасадом на втором этаже, на самом тягаче. Третьей машины я поставлю Терок, а за ним будет стоять Тигуан. Volkswagen Тирок. Он выпускается в городе Оснабрюк. Так что у этого автомобиля полная немецкая сборка. Также есть еще похожий автомобиль на этот. Он называется Тикрос. Его производство находится в Испании, город Памплона. Эти два автомобиля очень схожи по параметрам, но Тикрос немного меньше. Ставлю автомобиль на ручник и оставляю на нейтралке, так как буду подтягивать платформу, на которой он стоит передними колесами. Открыл сразу ямы для Тигуана, сейчас загоню и стану задними колесами в них. Затем подтяну Тигуана вперед для того, чтобы уменьшить длину трава. Что касается Volkswagen Tiguan, то этот автомобиль начал выпускаться с 2007 года. На российском рынке он выпускался в городе Калуга до 2016 года. Двигатели устанавливались как бензиновые, так и дизельные. На данный момент я знаю только один завод, который его выпускает. Это главный завод Volkswagen в Германии и находится он в городе Вольсбург. На американский рынок этот автомобиль выпускается под названием Volkswagen Tiguan Limited. Если сравнить американца с европейцем, американец немного больше. Этаж я закрепил, Тигуана подтянул вперед. Сейчас задняя часть Тигуана поравнялась с первым этажом. Можно поднимать второй этаж и подготавливать первый к загрузке. Все, первый этаж загрузки подготовлен. Иду за гольфом и буду загонять его под кабину. Лучше всего ставить за кабину автомобиль поменьше размером. На данный момент у меня это Гольф. Обычно высота при погрузке получается на самом трале. Поэтому Гольф идеально станет под пассатом 
за кабиной. А на прицеп уже можно ставить машины побольше, так как первый этаж его ниже. И именно поэтому у меня там будут стоять два Тигуана и два Тирока. Итак, гольф стоит. Сейчас поставлю Тирока. За ним также поставлю Тирока и на хвост повешу Тигуан. Нужно опустить эти лапы и загнать на это место еще одного Тирока. Дорогие друзья, не забывайте задавать вопросы в комментариях, я всегда стараюсь на них отвечать. Пишите то, что вам непонятно и вы хотели бы увидеть в видео. Я буду стараться это снять. Загнал я, значит, еще один тирок. Такое у меня получается расстояние между машинами. Этого расстояния вполне хватит для того, чтобы машины расходили. Такой красавец. Он будет ставиться последним. Этот Тигуан это американец, и он немного отличается. Вы можете сравнить его с первым Тигуаном, который я поставил на втором этаже на хвосте прицепа. Все машины загружены, сейчас креплю и опускаю второй этаж. Вот и все, загрузка закончена. Самая высокая точка это на пассате. Здесь составляет 4 метра ровно высота. Самая низкая точка это на прицепе, на третьей машине, на тероке. Высота составляет 3,70, но она немного поднимется, где-то будет 3,80. Здесь пока что еще прицеп не в транспортном положении. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. А я погнал на выгрузку. Всем счастливо! Я загружался час. Они за этот час успели уже такую конструкцию сделать. Я не удивлюсь, если я приеду завтра, здесь уже все построено. Поэтому в Германии все быстро строится. Техника есть, все навозили, сразу все сделали. То же самое дорогу делают. 4-5 полос они 
просто одним слоем асфальта кладут.